Hi guys, it's me Andrea. Hi Leute, ich bin's Andrea. Ich werde heute mit Abfall arbeiten. Ähm, ich habe kürzlich ein Paket bekommen und ist das nicht immer wieder schön, wenn du dir irgendwas bestellst und die Verpackung ist äh, interessanter als der Inhalt? Nein, ist natürlich nicht schön, aber irgendwie... Das war dieses Band, das um den Karton ähm, gewickelt war, um das eben stramm zusammenzuhalten. Das schneide ich jetzt ein, um es ein bisschen interessanter zu machen. <lacht> Ziehe dann hier so ein bisschen von der Oberfläche ab. Manchmal riebel ich das auf, manchmal eben äh, entferne ich es ganz. Um, I just got a parcel recently and there was this um, strap of whatever plastic thing, you know, they are melted and really strapped around the parcel that it's secured and um, it's always funny when you find the um, packaging in more interesting than the content but now it's okay but it's i always look for for stuff i can use you know and especially this one i quite like this straps and like to use it so what i do here i work with my exacto knife and get some or uh, separate it and and um, try to remove something and uh, yeah have some of this this threats or sort of threats And I will use it later than in um, abstract painting. That was my initial idea and uh, I had a plan and the plan worked. Yay! <laughs> ich habe mir diesmal wirklich einen Plan zurechtgelegt. Ich will das auf einem äh, Canvas benutzen und mein Plan ist aufgegangen. Ich finde es immer schön, wenn ein Plan funktioniert, weil meistens funktioniert es nicht, wenn ich plane. Ich bin immer besser, wenn ich mich einfach hinsetze und anfange und so intuitiv ähm, arbeite. Wesentlich besser. So, jetzt hier noch so ein paar Fenster rein. Hier, I cut some windows in some or in one of this uh, thing and that will it be then. Um, for the canvas, I, you know, I have... I'm sitting down with, with my canvas often and, and make something just, yeah, and... I hang it up and uh, after a while I don't like it anymore. Not don't like it anymore in that way, but I would like to have something new. So that's why I always recycle my stuff and they are getting, of course, more and more textured with all the stuff on. That's why I equalize it here with modeling paste. Ich habe uh, die Angewohnheit, wenn ich meine, meine Canvas mache, hier meine Leinwand mache, um, nach einer Weile gefallen sie mir, oder gefallen mir nicht mehr, ist falsch, aber ich habe sie dann lang genug gesehen und dann verändere ich sie halt wieder. Ich, um, das heißt aber, ich habe immer mehr Textur obendrauf und in dem Fall war es schon eine Menge. Ich habe zwar schon einiges um, entfernt, musste aber zum Ausgleichen dann hier diese Strukturpaste drauf geben, die dann in sich auch wieder eine Struktur macht, was, ich, was mir gut gefallen hat. Das hat natürlich jetzt lange gedauert, bis es trocken war. That took a long time to dry, but... The weather is nice in Germany at the moment, so that means um, everything goes out into the sun and it takes only half the time. I really love that in summer. That's a good thing. So here I try to find a way to put it onto the canvas, you know, and I think um, this way up, this vertical way up is much nicer um, when I keep this canvas in the landscape size or way and fiddle here jetzt ein bisschen rum und um rauszufinden wie ich es gerne hätte und längst war es halt nicht so schön ich finde es dann jetzt hier auf dem längst liegenden äh, canvas auch wesentlich schöner wenn ich die vertikal habe das finde ich also macht wesentlich mehr her und balanciert das ganze auch aus ich werde hier noch so ein bisschen rumfitteln und ähm, gucken, aber das, was ihr jetzt zum Schluss gesehen habt, das war es dann. Okay, I'm starting now with the paint and what I wanted is pure staying with this grays and blacks, you know, to match it with these traps and I um, use the rest of my black paint up. That's why I put it directly on and put some white gesso on top and mix it. So it It was quite a lot of paint, of course, and I had to take off some, but I use it on something else as a background. That's okay. It's I'm not wasting it. 
So, ich habe jetzt hier einen Rest, ich hatte noch einen Rest schwarz aus der Tube, den habe ich komplett da drauf gepackt und dann noch weißes Gesso, war natürlich viel zu viel, aber das packe ich jetzt hier noch auf ein extra ähm, Blatt oder auf ein extra Papier oder Karton, besser gesagt, und da kommt also nichts weg. Das ist auch nochmal ein schöner Hintergrund. So, und jetzt arbeite ich mit weißer Acrylfarbe. Es war mir dann doch zu dunkel, brauchte noch ein bisschen weiß. Und dann werde ich ganz einfach nur von oben nach unten das Ganze glatt streichen mit dem äh, Pinsel, dass ich dann auch so die ähm, Richtung habe. I go over with my, my um, um, brush here and um, get this yeah, pattern with it so that it matches with the stripes I would put on later. That of course took a while to dry in the sun as well, but as I said, it was quite good with the weather to, uh, at the moment here. It's pretty hot already. So, what I do is I glue the stripes down with um, this, is this gel medium. You have to press it down. It's uh, It won't stay from the beginning. So, and I'm using my little weights I got from Almut Olsen. I'm so happy about them. Almut, again, thank you. <laughs> and every now and again, you have to look if, um, if it... Um, stays down already or not at the end it is a bit more fiddly but at the end that will glue when that glues it will stay and i don't like to do that with um, the heat gun because um, the heat gun when that's dry you can it's easily to peel off or when you bang it or whatever it will come off so that's why i favor The gel medium, it takes longer to keep it down, but it will work. Hier mit dem gel medium dauert es halt ein bisschen länger und ist ein bisschen umständlicher. Du musst es wirklich immer gucken, dass es drunter gedrückt ist. Und, aber wenn das einmal trocken ist, dann hält das. Mit, dem, mit der äh, Glue Gun hier, mit diesem ähm, Heiß, Heißklebepistole, so, ist das... Es klebt zwar dann auch sofort, Problem ist halt nur, das geht auch schnell wieder ab, wenn man mal dagegen stößt oder das splittert halt leichter ab. Und das Gelmedium, wenn das einmal geklebt ist, dann klebt das. Und dann habe ich hier meine schönen Gewichte, die ich von der Almut bekommen habe. Oh, ich bin so froh über die. Das ist so, so schön, mit denen was zu beschweren und nicht immer tausend Bücher darauf zu legen. Vor allen Dingen kann man hier schön punktuell auch die Gewichte benutzen. Das ist richtig klasse. So, die letzten, letzten ähm, äh, Stripes hier, wie sagt man das? Ähm, Bänder, Bänder. <lacht> Noch drauf. Und dann hier diese kleinen ähm, Rollen, und diese, diese Fäden da, die werde ich nochmal ähm, extra aufkleben, auch mit dem Gel Medium. Hier, this extra threads. Can you call them threads when you get the... Yeah, let's call them threads. I glue on with the gel medium. It will uh, dry clear, so you won't see it afterwards. Das trocknet ja alles ganz klar. Man sieht es dann nicht mehr. Und um, deswegen sieht im Moment ein bisschen wild aus, aber wenn es trocken ist. So, ihr seht, es, man sieht kein Gel, gel medium mehr. So, okay, I'm starting now with um, a bit of black paint here around the stripes. Uh, for a bit of shading. I wanted to um, have them, yeah, I wanted to put a bit of depth into it. That's what I do using um, my brush here with black acrylic paint and go around my the stripes here. That works quite good. I'm not using any other color. I wanted to have it in this gray, black, a bit of white tones. Very industrial, because this is uh, some industrial stripes, plastic band or whatever you call it. So, and um, the next thing is, um, I have some of my, I've got some of my stencils out with numbers and letters. And use my black acrylic ink here. Ich habe so um, noch gedacht, zu dem industriellen Look passt dann noch gut uh, ein paar Buchstaben und Zahlen. Da habe ich mir jetzt mal so eine kleine 
ähm, Kollektion rausgesucht. Das sind jetzt hier diese Karton Stencil, die sind von ähm, Craft Memory Thingy hier von Faber Castell. Die habe ich, ähm, die, das funktioniert eigentlich ganz gut. Man kann die ganz gut be äh, benutzen mit, mit Acrylic Paint, weil die das eben dann auch noch ein bisschen stabiler machen. Das ist kein Problem. Ich gehe jetzt hier noch so ein bisschen mit Weiß drüber, um das zu entkräften. Dieses Schwarz, dieses dunkle Schwarz. I used a bit of white on top of that stenciling on, on that very big lattice and numbers because it was too bold, too, too black. Get a bit of white on. So, and now I turned everything around and used some white paint here for some reflections on the other side, just for depth and shading. Jetzt noch ein bisschen weiße Acrylfarbe hier auf der anderen Seite. Ihr habt gesehen, ich habe es rumgedreht, dass ich auf der anderen Seite einfach weiß habe für ein bisschen Reflexe und ein bisschen ja, mehr Tiefe und Schattierungen. Und jetzt kommt der Rest. Da fiddle ich einfach nur noch ein bisschen rum, hier und da, wenn ich irgendwie so eine Lücke sehe. I'm just uh, closing little gaps here. I see it's just fiddling around. That's uh, half the fun, isn't it? <laughs> so, but I think you will see the close-up coming now. Um, as you can see, I, um, or you will see later, I uh, painted the edges in black. And um, here is the loose stuff. Oh, I like this loose stuff on it. You can really play with it. It's an interactive painting, isn't it? <laughs> Okay, also ich, bin, also ich mag diese, diese losen Sachen da drauf unheimlich gerne. Es gibt also sehr viel Textur, aber man kann da auch noch mit rumspielen. Und ähm, ja, das ist es. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und es hat euch gefallen. Wenn es dann so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da oder selbst einen Kommentar. Wäre super, wäre ich sehr, sehr glücklich drüber. Und wenn ihr Bock habt, teilt es, wenn ihr jemanden kennt, der das vielleicht auch schön findet. Teilt es gerne, absolut, äh, wäre ich sehr dankbar dafür. So, ich hoffe, ich sehe euch bald wieder. Habt Spaß und eine tolle Zeit. Bis dann. Ciao, ciao. Um, thanks a lot, guys, for watching. I hope you like it. And if so, please don't forget to leave me a thumbs up and even a comment would be fantastic. I wish you a fantastic time. I hope I see you soon with my next project. So, bye-bye, guys. Bye-bye.